Miren, les traí acá, ahora que están discutiendo sobre... Este es el Libra por Libra desde 2013. ¿Ok? El ranking Libra por Libra. Esto lo doy de base, pero tengo la teoría que por más que trates no depende tanto de ti, sino de él. Yo ahí no estoy de acuerdo. Ahí yo no estoy de acuerdo. O sea, entiendo lo que es el Libra albedrío, pero entiendo que si las bases están bien asentadas en un niño, lo normal es que ese niño no se descarrile. Ojo, yo creo en el libre albedrío y creo que muchísimos se pueden descarriar sin ninguna duda. Pero te diría que hay un porcentaje muy alto que no, no se va a descarriar. Te diría que hay un porcentaje bastante alto que no se va a descarriar. Este es el ranking libra por libra desde 2013. ¿ok? Eh, lo tengo acá por, porque he visto la discusión que hay con respecto a aquí. Tenemos a Silva como número uno, John John en 2013 como número dos, GSP como número tres, José Aldo como número... Dios, qué clase ranking este, bro. Benson Henderson como número 5, Caín Velázquez en el número 6, Dominic Cruz en el número 7, Dimitri Johnson número 8, Frankie Edgar en el número 9 y Dan Henderson como número 10. Qué locura este ranking. Les puedo preguntar cuántos de ustedes conocen a todos los que están acá. Creo que los más desconocidos van a ser Dan Henderson, probablemente, no sé, Dominic Cruz para algunos, aunque Dominic Cruz todavía está en activo, pero muchos lo ven ahora y les parece un bultazo. Y Benson Henderson, que ya no, ni siquiera está en la UFC, capaz que no lo conozcan, pero los conocen a todos. Conozco cinco, me ponen algunos por ahí. Es, ese es el tema, que, que hay muchos. Frankie Edgar eh, todavía estaba activo hasta el otro día. Estuvo activo Frankie Edgar también. Frankie Edgar fue una locura en su momento, una locura. Los Henderson y Johnson ni, no los vi, me ponen por acá, claro. Dan Henderson era un animal, Hendo. Y Benson Henderson, otra bestia más, pero Benson Ese todavía sí está por ahí. Ese ranking es emocional y no racional, según Kevin. <ríe> no, ese ranking es de los que estaban en, en la cresta de la ola en aquel momento, sin duda alguna. Vamos, vamos a ponerles el video para ver cómo se mueve todo esto. This is what the UFC pound for pound ranking. Déjame ponerle la traducción para que ustedes lo vean. De todos modos, acá no... Eh, estos videos a mí me gustan porque una, uno recuerda, pero a la misma vez también... Les puede, los puede poner en contexto, ¿no? De, de lo bueno que eran. Los looked like at the beginning of 2013. At this point, Anderson Silva and George St. Pierre had established themselves as two of the greatest fighters in Fíjate que yo, eh, yo, eh, Anderson Silva estaba por encima de history John. Aquí. while John Jones was climbing the ladder to greatness. I say this every video, but as you can see, a lot has changed since 2013. I'm excited for this video, so let's just get right into it. Here is the complete history of the UFC pound. Los videos de este chamaco a mí me gustan. Yo me lo, yo, yo los disfruto, de verdad. Um, porque te hace la historia completa. Pound rankings. Let's get into it. Henan Brow submitted Michael McDonald, making his way as interim champion to the pound for pound rankings. Leota Machida got a decision win over Dan Henderson, which knocked Henderson off of the rankings. A random shuffle put Demetrius Johnson ahead of the injured Dominic Cruz. George St. Pierre got a successful title defense against Nick Diaz. A random shuffle then put the interim bantamweight champion ahead of the bantamweight champion Dominic Cruz. Benson Henderson defended. Tirano Blaster. Gracias por la suscripción con Prime Video. Beating Gilbert Melendez by decision. John Jones barely beat Chael Sonnen to successfully defend his light heavyweight title. Cain Velasquez TKO'd Bigfoot Silva to remain at number six. Frankie Edgar got a decision win over Charles Oliveira. And then the shocker, Chris Weidman KOs Anderson Silva. Silva drops two spots and Weidman. Aquí fue donde Chris Weidman. Entonces sí fue en 2013. Entonces fue que Chris Weidman venció a Anderson Silva por aquel caos infame. Y entonces John John aquí ya pasa a ser el número uno. Estamos hablando de 2013, GSP número 2, Anderson Silva número 3. Este es el primer movimiento importante. Y Chris Weyman pasa de ser no rankeado en número 10. Dimitri Johnson se metió a John Moraga para estar en número 7. Dimitri Johnson, seguía, Dimitri Johnson seguía haciendo lo que le daba la gana. Dimitri Johnson en estos rankings fue bastante maltratado. Siempre en toda su oh, carrera. Oh, John. Anthony Pettis, yet again, defeats Benson Henderson, this time claiming the UFC. Pettis vence en ese momento que estaba no rankeado Benson Henderson y se mete ya. Lightweight Championship. A random shuffle put Jose Aldo one spot ahead of Anderson Silva. Henan Barrao TKO'd Eddie Wineland to yet again defend his interim championship. In a close... Renan Barrao fue uno de los que cuando llegó 2015 y usaba, bro, no sé si habrá sido por eso, ¿qué? Pero... Fight, John Jones got a decision win over Alexander Gustafsson to remain at number one pound for pound. In the trilogy fight, Cain Velasquez TKO'd Junior Dos Santos. And just like John Jones, George St. Pierre barely defends his title. Very controversial decision. Esta de ESP, mucha gente se la da a... Eh, o sea, 
yo sinceramente creo que fue una pelea muy, muy, muy apretada. Johnny Hendrick es ese que están viendo ahí. Bro, hizo un peleón. Yo les recomiendo que vayan a verla. Pero sí les digo una cosa. Johnny Hendrick estaba dopado hasta, hasta, la, hasta moño, men. Lo que pasa es que uno nunca sabe. Eh, ta, pero, pero Johnny Hendrick estaba dopado hasta moño ese día, bro. Ta, hay argumentos para decir que Johnny ganó esa pelea. Sinceramente estaba apretada, pero... Reina no Parao estaba más dopado que Ibai. <risa> Probablemente. Hendricks, to remain ah, más dopado que Ibai está cualquier... Champion. After the fight, George St. Pierre vacated the title, had a semi-retirement, and dropped from the pound-for-pound -pound ranking. Ok, aquí se retira GSP después de esa pelea cerradísima, cerradísima que tuvo con Johnny Hendrick. GSP decide retirarse, algo parecido a lo de Javi. O sea, alguien que se retira estando en la cima. Pero obviamente que GSP... Esta, esta pelea, por ejemplo, ya fue muy cerrada, no como Khabib. Khabib venía dominando. Demetrius Johnson knocked... 2013, ya John John estaba en la cima de la cadena alimenticia ya. Oh, Joseph Benavidez, the number one contender. Demetrius Johnson moved up to number five. Ronda Rousey submitted Misha Tate in a successful title defense without knocking her off Ronda of the UFC rankings. Johnny Wyden Hendrick did it again in December, TKOing Anderson Silva and moving up to number five, pound for pound. And ok, eh... Esa pelea de Chris Weyman, aquí Anderson Silva ya está en el descenso completo de Anderson Silva. Anderson Silva aquí se cae por completo porque es la patada. O sea, cuando se le parte el pie, ¿recuerdan? Se le parte el pie ahí y bueno, y ya está. Y Chris Weyman pasa al número 5. And at the end of 2013, this is what the UFC pound for pound rankings looked like. As you can see, a monumental shift in UFC history as both George St. Pierre and Anderson Silva fall off of the pound for pound top 5. Se cayeron John... en 2013 entonces... Por eso entiendo más entonces lo que dice Javi, de que de 2015 a 2021 él se siente como el mejor peleador de, del mundo. O sea, John Jones establishes ah, himself entiendo, as the greatest entiendo. fighter in the UFC. Let's just keep this ball rolling. Let's go right into 2014. Benson Henderson got a close decision win over Josh Thompson, which wasn't enough to keep him on the pound for pound rankings. Jose Aldo successfully defended his title against Ricardo Lamas, keeping his number two spot. Hennen Barrow TKO'd Uriah Faber to successfully defend his UFC bantamweight title as he was promoted by Miren hasta donde llega Renan Barrow, ya está el número 4 Ronda Rousey TKO'd Sarah McMahon to successfully defend her title yet again Johnny Hendricks won the UFC A mi me gustaba cuando las mujeres estaban junto con los hombres en, lo, en el libra por libra A mi me gustaba eso eh, Yo creo que, que Amanda Nune debería estar en, en, en el ranking junto con los hombres o sea, Al final es close decision win over Robbie Lawler A random shuffle but Anthony Pettis one spot ahead of Anderson Silva John Jones kept his number one spot by getting a decision win over Glover Teixeira And then out of nowhere TJ Dillashaw TKO'd Hennen Barrow to win the Bantamweight Championship Dropping Barrow to number 8 in the pound for pound rankings Demetrius Johnson got a decision win over Ali Bagatinov Ronda Rousey KO'd Alexis Davis to move up to number 9 Chris Weidman then defended his title, beating Leona Machida by decision. Henan Brow had an unfortunate wake-up accident, which took him out of the Dillashaw rematch. Instead, Dush... Ya aquí, ya aquí empieza la caída de Renan Brow. Shaw KO'd Joe Soto to earn the number 10 spot, pound for pound. Demetrius Johnson submitted Chris Carriazzo to move up to number 3, pound for pound. A random shuffle placed Chris Weidman one spot ahead of Cain Velasquez. Jose Aldo defended the featherweight championship with a decision win over Chad Mendez. Anthony Pettis defended his title for the first time, submitting Gilbert Melendez and moving into the top five. Johnny Hendricks lost a close decision against Robbie Lawler, losing his UFC welterweight championship. A random shuffle put... Con Robbie Lawler fue que perdió entonces. Ronda Rousey one spot ahead of Anderson Silva. Hannah Brown got a submission win against Mitch Gagnon to keep his number 10 spot. And at the end of... Así va yo creo que... Bueno, es que se, estamos hablando de diciembre de 2014. Ya sí va a llevar como un año sin pelear ahí ya. 2014, this is what the UFC pound for pound rankings looked like. Ok, John Jones se mantuvo. José Aldo 2, Dimitri Johnson 3, Chris Weyman, Anthony Pettis, Caín Velázquez, Ronda Rousey, Anderson Silva, Díaz Dillashaw y Renan Barrao. ¿Cuántos de ustedes conocen a todos los que están rankeados aquí? Estos ya, ya son más conocidos. Eh, supongo que los conozcan a todos, porque eh, quizás el más desconocido puede ser Chris Weyman y Anthony Pettis. Pero supongo que lo tienen que conocer porque Chris Weyman es muy famoso por, por, por Anderson Silva. Supongo. Y Petis también. O sea, Petis todavía estaba peleando hasta el otro día. Entonces, cinco también me ponen por ahí. O sea, aquí leyenda, leyenda los tres primeros. John John, José Aldo y Dimitri Johnson. Leyenda, bueno, y después si nos vamos para atrás, Caín Velázquez, Ronda Anderson y Tia Tila Shaw, que yo también lo pondría casi casi que en el punto de leyenda. Casi. Aquí me ponen que todos, 8, 9. Ya. Está bueno. As we saw, we got the rise of Anthony Pettis. Hen and Burrell being knocked off of the top. El Marco, gracias por la suscripción con Prime, brother. Pound for pound rankings and the rise of Ronda Rousey. So let's see how things change in 2015. 
If you liked the video so far, please go down and drop it a like. It took a lot of time to make it. A lot of people have been anticipating it. So here it is, the pound for pound rankings. As well, consider subscribing to SBN MMA. We put out a lot of great content. So if you could like the video and subscribe, that would be awesome. Okay, let's head into 2015. John Jones successfully defended his okay, aquí estamos ya en enero title, de... beating Daniel Cormier by Don't decision, keeping the number one spot. Anderson Silva got a at one point decision win over Nick Diaz. Aran Antonio, gracias por la suscripción con Prime, bro. Gracias. And I'm shuffle put Robbie Lawler into the top 10 rankings as welterweight champion. Anderson Silva failed the drug test for the Diaz fight, dropping one. Aquí fue cuando Anderson Silva ya falla. <laughs> Fíjate que falla un test anti-doping y lo pasan del 8 al 9. Anderson Silva se le quería muchísimo contra, contra Nick Diaz, si no me equivoco. Spot to number 9. Ronda se Rousey got a record nueve. submission win over Kat Zingano to defend her title. Rafael Dos Santos put on a clinic against Anthony Pettis, winning the UFC. Aquí es donde entra Rafael dos años cuando le gana a Anthony Pettis y se mete directamente en el 8. Pasa de no rankeado al número 8. A random shuffle put Robbie Lawler, the welterweight champion, ahead of Anderson Silva. Demetrius Johnson got a submission win against Kyoji Horiguchi to defend his title. The number one pound for pound fighter John Jones then got in a hit and run accident. Aquí, en 2015, se cae John John. Pero bueno, ustedes saben los por qué John John se cae del número uno libra por libra y lo dejan fuera por completo. And was suspended by the UFC. Chris Weidman successfully o sea, defended his title by TKO and Vitor Belfort and moving up to number two pound for pound. Daniel Cormier then submitted Anthony Johnson for John Jones's UFC light heavyweight champion. Y aquí empieza a construirse ya eh, Daniel Cormier. En 2015. Fabricio Verdum submitted Cain Velasquez in Mexico to win the UFC Heavyweight Championship. Robbie Lawler got an amazing TKO win over Roy McDonald to move up one spot to number seven. In the rematch, TJ Dillashaw yet again TKO'd Hennon Barrow. Ronda Rousey in Brazil KO'd Bechko Heia to remain at number four. Demetrius Johnson got a decision win over John Dodson to move up to number two pound for pound. Daniel Cormier successfully defended his title with a close decision win over Alexander Gustafsson. But right after that win, John Jones returned, moving up to number five pound for pound. Ve, John John para mí tenía que, re que regresar a ser el número uno, no el número cinco. Porque él se fue siendo el número uno. Pero da. Ronda Rousey was shockingly KO'd by Holly Holm, losing her Bantamweight Championship and her top 10 pound for pound ranking. And then... Y aquí se cae por completo. Eh, Ricky, gracias por la suscripción con Prime, bro. Y aquí se cae por completo. Pero por completo, eh, ¿cómo se llama? Ronda Rousey. Another one falls as Chris Weidman gets TKO'd by Luke. ¿Saben, ¿Saben lo que caga? Que Ronda tuvo seis defensas, si no me equivoco, por el título. Y la sacan de una de todos los lugares, bro. Es como que... No sé, pero... Miren Anderson Silva todo el tiempo que le tomó salir de los rankings. Y, y, y hay peleadores que lo sacan de, de así, de una. Yo que sé, man. Luke Rockhold losing his middleweight championship. And yet another one falls... Ahí Chris Weidman se cae con Rockhold. As the number one pound for pound, Jose Aldo gets KO'd by Conor McGregor, yeah, dropping yeah. to seventh. And y, y claro, Conor le gana a Jose Aldo y entra al número tres directamente. McGregor ah. in at number three. To end off the year, Rafael Dos Santos defended his title by TKOing Donald Cerrone. And at the end of an eventful 2015, this is what the UFC pound for pound rankings looked like. Ok, 2015, John Jones está en número dos, que debería estar en el número uno, pero está en número dos. Dimitri Johnson en el número uno, Conor McGregor, TJ Dillashaw, Fabricio Verdun, Roy Laule, José Aldo, Rafael Dos Años, Luis Rojo y Daniel Cormier. Acá ya son nombres que yo creo, porque la mayoría de esta gente estuvieron activos hasta el otro día. La mayoría de todos ellos estuvieron activos hasta hace muy poco tiempo, así que supongo yo que casi todos los conozcan. Aquí en 2015, o sea, final, ya este es el final de 2015, John John sigue estando en la cima de, del pound eh, for pound. O sea. Just a crazy year in the UFC. Conor McGregor becoming champion. Jose Aldo losing his championship. Chris Weidman losing his championship to Luke Rockhold. Cain Velasquez losing his championship. John Jones being suspended and then coming back. Just a, one of the craziest years in UFC. Dale cuenta que a John John lo suspenden. Vuelvo y vuelvo a recuperar el título, bro. Era toque. O sea, es una, una verdad. But the craziness doesn't stop, as you'll see in 2016. A random shuffle put the championship less John Jones into the number one pound for pound spot. Robbie Lawler. Okay, para enero ya habían pasado a John John al, al primer escalafón del libra por libra, cosa que yo veo bien. Lawler got a close decision win over Carlos Condit to become the number five pound for pound fighter in the UFC. Dominic Cruz. Carlos Condit, eh, que fue a que Roy Lawler le, le ganó, también otro peleador saso que. Muy pocos lo conocen, pero Carlos Condit era un salado animal Return también. from injury to beat TJ Dillashaw for the title. Dillashaw is now off of the pound for pound rankings. Dominic Cruz and then a crazy Dillashaw. random shuffle just moved everybody. Cruz up five and Robbie Lawler down four spots. Conor McGregor was submitted by Nate Diaz at welterweight. That dropped Conor McGregor. Ojo, ojo. Acá, por ejemplo, yo no entiendo tampoco que muevan tanto a Conor McGregor por la sumisión de Nate Diaz. Porque esto es en 170. ¿Ya? Esto es en 170. Entonces... Es como que 
Men, Connor no está ahí por lo que, lo, lo que hace en esa división. Es como restarle mérito a Israel Adesanya por perder en 205 libras. ¿Entienden lo que les quiero decir? O sea, si ya lo habías puesto en el número 3, déjalo adelantado. Lo bajaron al 8. To the number eight pound for pound spot, a random shuffle put Fabricio Verdum one spot ahead of Dominic Cruz. Demetrius Johnson got another title defense this one by TKO and Henry Cejudo. John Jones then got a decision win against Ovin St. Preux to win the interim light heavyweight championship. Fabric Ovin St. Preux también lo conocen porque Ovin St. Preux estaba bueno ha peleado hasta en pesos pesados pero está activo. Fabricio Verdum then gets KO'd by Stipe Miocic. Verdum is out. Of Aquí se empieza a construir Stipe Miocic, otro que yo creo que ha sido bastante maltratado por la historia de la UFC. The top ten pound for pound. Eh, que es el que le gana Fabricio Verdum. A random shuffle puts Robbie Lawler one spot ahead of half the Santos. Dominic Cruz successfully defends his title. Claro, aquí me pone, eh, André me pone, no perdió ningún cinturón y encima subió dos divisiones. Claro, eso es lo que yo estoy diciendo. No, no lo tenían que haber bajado tanto. Bueno. Decision win over Uriah Faber. De, And in a shocker, Michael Bisping KOs Luke Rockhold. Michael Bisping now number nine as champion. Rockhold out of the top ten. And another one drops off as Eddie Alvarez. Va ah, increíble. A mí me parece que ese caso de Michael Bisping a Luz Rojo fue el otro día y fue en 2016. KOs half yellow to Sanjos. To Sanjos off the rankings. Alvarez in at number eight. You want to enjoy check that crack? Aquí está más seca, Conor. Número cinco. The top. Por ejemplo, para mí Conor siempre ha sido mejor peleado que Roy Lawler. Roy, La Roy Lawler da muchísima, muchísimo espectáculo. Le pega mucho. Eh, tiene aquella pelea con Rory McDonald que es un peleón. Pero para mí Conor McGregor es mucho mejor que Roy Lawler. Lo siento, o sea, quizá ustedes lo vean diferente, pero yo lo veo así. Ten, by getting a decision win over Claudia Gedalia. Jose Aldo wins the Joana interim featherweight title by defeating Frankie Edgar, dropping Edgar off the rack. Miren, es tipo mío, si cuando viene a entrar al top 10 de rankings. Dios mío. And then before his fight against Daniel Cormier, John Jones test positive, dropping three spots to number four. Anderson Silva replaces Jones, and Cormier gets a decision win over Anderson Silva, moving up to number four. Ro de nuevo, cada vez que John Jones baja no es por una derrota, es por las cosas que ustedes saben de John Jones. Cada vez que baja no es por derrotas. Robbie Lawler is then KO'd by Tyrone no Woodley. Robbie Lawler loses his welterweight championship and is off of the top 10. John Jones is then suspended for his drug test failure and is off of the pound for pound rankings yet again. Conor McGregor wins his rematch against Nate Diaz with a decision win. Stipe Miocic defends his title KOing Alistair Overeem and moving up to number 6. Michael Bisping defends his middleweight championship with a decision win over Dan Henderson. Tyrone Woodley gets a draw against Stephen Thompson, which means that he keeps his welterweight championship. Conor McGregor then TKOs the lightweight champion Eddie Alvarez to become the Aquí aquí en ese momento Conor todavía no tenía los dos cinturones cuando cuando él perdió la primera con Nate. Aquí ya los tenía los dos y probablemente Conor McGregor merecía aquí el número uno libra por libra. Muy probablemente. Porque era campeón simultáneo de dos divisiones. Muy probablemente, y además estaba dispuesto a pelear hasta en 170 libras, cosa que hay que reconocer que muy pocos peleadores estaban dispuestos a hacer. Estamos hablando de un 145 dispuesto a pelear en 170. Esto es como ver a día de hoy que Max Holloway o Volkanovski está dispuesto a pelear no solo con Islam Makachev, sino también con Kamaru Usman o Leon Edwards. O sea, son palabras mayores. Eh, Connor estaba haciendo cosas importantes en ese momento. Para mí merecía el puesto número First uno. Ever double claro, teniendo en cuenta que Dimitri Johnson es un salado animal, que es el que está en número uno. Y no perdía nunca, pero es que la división de 125... Da. Champ in UFC history. Demetrius Johnson yet again defends his title, this time beating Tim Elliott. Conor McGregor was stripped of his title, Jose Aldo was promoted to champion, and Holloway defeated Anthony Pettis to win the interim featherweight championship. Cody Garbrandt got a decision win over Dominic Cruz to win the bandweight championship, and... Aquí es donde entra Cody. Cody, mi querido Cody. Number five spot, Cody. pound for pound. And at the end of a very eventful 2016, Número this cinco, is what the Cody UFC Garbrandt. pound for pound... Pero, por ejemplo, para mí Cody Garbrandt no podía estar por encima de Steve Miocic. O sea, son cosas que... Da. Rankings look like. Sé, son Conor McGregor becomes a double champion. That was the big thing in 2016. Claro, ¿cómo puede ser que Conor McGregor se convierta en doble campeón y no, esté, no termine 2016 en el número uno libra por libra? Y nuevamente, si miran 2015 y 2016, no podemos decir que Khabib era el mejor peleador. Lo siento, pero no, no podemos decir que era el mejor peleador en ese tiempo. No sé si coincidirán conmigo, pero, pero no puede ser, men. No puede ser, o sea. Team, and goes up to number two, but Demetrius Johnson staying the consistent number one pound for pound fighter. He has yet to lose his title. Meanwhile, every other champion is just dropping like flies. Nobody can consistently defend their title. Let's see if he can hold his title for another year in 2017. To begin 2017, Woodley got a decision win this time against Thompson, bumping up one spot. Woodley and Thompson tuvieron unas peleas. Daniel pesadas. Cormier then submitted Clarísimo. Anthony Johnson, keeping his spot at number three. Aquí Daniel Cormier eh, vence Anthony Johnson, que en paz descanse. Qué increíble lo que le pasó a. Anthony Johnson, bro. Qué locura. Just Johnson also kept his spot after... Que por cierto, casi lo finaliza, ¿eh? Casi lo finaliza Daniel Cormier. 
Rumble Johnson. Casi lo finaliza. Submission win over Wilson Hayes. Yoni and Jacek got a decision win against Andrade, defending her strawweight championship. Stipe Miocic defended his title for a second time, TKOing Junior Dos Santos. Mac Fíjate quién vence. Stipe Miocic en este momento a Junior Dos Santos, un ex campeón y todo. Tallway, bueno, then TKO Jose Aldo to win the undisputed featherweight championship of the UFC. John Jones for a second algo, time returned to the UFC pound for pound rankings up to number five. Nuevamente, para mí, John Jones, cuando vuelve a regresar con victoria, tienes que ponerlo en el número uno. Ren. Tyrone Woodley got a decision win over Damian Maya, keeping his spot at number nine. John Jones then KO Daniel Cormier in the rematch to become the number one. Daniel Cormier, esta es la patada que, eh, con la que pierde con, frente a John Jones y aquí regresa el número uno. One pound for pound fighter in the UFC, but not too fast. 2017, John John, de nuevo lo tenemos como el número uno, venciendo a uno de mis peleadores preferidos, que es Daniel Cormier, que ahora en este momento queda en el número 7 en los rankings, y es que sinceramente lo hace por un ticket yo. O sea, en la primera él le dice, bro, te, es que te gané en una mala noche de cocaína. Si entreno te voy a partir en dos. Y va y lo parte en dos. A nada más y nada menos que Daniel Cormier, bro. Un doble campeón. As you saw to caught John Jones yet man. again, he is suspended and off of the pound for pound rankings. Demetrius Johnson. Fíjate que 2017. Submitted eh, Ray Borg to yet again defend his championship. In a shocker, Yoani and Jacek gets TKO'd by Rosam Yunus, losing her. 2017, fuera de nuevo, John John por positivo. O sea, her title. And then TJ Dillashaw KO's Cody Garbrandt to win back the UFC Bantamweight Championship and is in at number six. And we're not done as George St. Pierre submits Michael Bisping, winning the UFC Middleweight Championship and climbing up to number three, pound for... Pero se retira ese mismo día. O sea, ahí Espi lo ponen en el número tres en 2017, yeah. pero se retira. In December, Holloway día. TKO'd Aldo in the rematch to remain at number four. Cyborg then got a decision over Holly Holm, keeping her featherweight title. To end off the year, George St. Pierre vacated his championship. But y el tipo mío, si todo el mundo pasándole por delante de nuevo, tipo de, de nuevo para el número siete. That didn't affect his pound-for-pound pound ranking. And at the end of 2017, this is what the UFC pound-for-pound pound rankings looked like. Okay, Chris Cyborg es la única mujer merecido. Eh, Tony Ferguson ya está a número nueve. Tyron Woodley, Steve Music, TJ Dillashaw, Daniel Cormier, Mark Holloway, um, Josh, eh, GSP, Conor McGregor y Dimitri Johnson. Aquí los conocen a todos. Y John John está fuera por lo que es, pero John John debería estar igual en el número uno aquí. Um, John John es en Maradona de la CMMA. Algo así. Algo así. George St. Pierre, he just comes in and screws everything up as he wins the middleweight championship and then drops it, but still remains as the number three pound for pound fighter. And speaking of screwing things up, John Jones... ¿Qué hacen Max y DJ por encima de Steve? No lo sé, bro. No sé, yo siempre he tenido... Yo creo que hay que peleadores que es porque no venden. Steve mío, si desgraciadamente es uno de esos. Él no vende y nunca le han tenido estima. Es, de nuevo, no hay que ser visto porque él tiene positivo y drops off of the rankings. Luckily, we have Daniel Cormier keeping things consistent. Max Holloway making his way into the top five pound for pound rankings. Dillashaw wins his title back. Steve Bay still... Aquí Daniel Cormier está por encima de... Está en el número cinco. Eh, de John John precisamente porque es que John John da positivo. The heavyweight champion. Let's see if any of that changes heading into 2018. To start off 2018, Daniel Cormier TKO Volkan Ozdemir, moving up one spot to number four. Daniel Cormier le gana Volkan Ozdemir. Eh, no sé si recuerdan esa pelea. Pasa el número cuatro. Stipe Miocic defended his title as well, bumping up one spot ahead of TJ Dillashaw. Stipe Miocic gana de nuevo y lo pone en el número seis. Pasa el siete al seis. Cyborg defended her title yet again with a TKO Dios win, mío. moving up to number nine. A random shuffle put the heavyweight champ, Stipe Miocic, two spots up in the pound for pound ranking. Bien, a fin. Bueno, aquí movieron a Stipe Miocic. Conor McGregor ranking. was then stripped of the lightweight championship. Khabib won it against Ally Quinta, debuting in the top 10 pound for pound rankings. A random Conor McGregor por encima de ESP, ¿por qué? Si ESP ni siquiera estaba peleando. A shuffle put both Khabib and Conor McGregor down one spot. Robert Whitaker won a rematch against Joao Romero, breaking into the top 10 pound for pound. A wild... Okay, no, no me enojo porque bajen a Conor con Stipe, pero... Porque Conor estaba inactivo, pero da. Random shuffle put George St. Pierre down four spots and Max Holloway up. Lo que no entiendo es por qué bajar a un doble campeón, bro. Hasta que no perdiera con Khabib, yo no entiendo por qué bajarlo sería lógico. Three spots to number three. Daniel Cormier knocked out the heavyweight champion Stipe Miocic to become a double champion and number one pound for pound. Henry Cejudo then knocked off the number two pound for pound Demetrius Johnson. Johnson drops three spots to number five. TJ Dillashaw. Recuerden que aquí ya Daniel Cormier estaba en los pesos pesados, ¿okay? ya no estaba peleando en 205 libras. Él, él, cuando Caín se va, él, él ya pasa a pelear en pesos pesados. A quien él no queda es Stipe Music y por eso pasa el número uno. 
Tyron beat Cody Garbrandt in the rematch, TKOing him and moving up to number three. Tyron Woodley got a submission win over Darren Till, moving up one spot to number six ahead of Mighty Mouse. A random shuffle put Robert Whitaker out of the rankings and Chris Cyborg back into the top ten. Khabib Nurmagomedov then defeated Conor McGregor, replacing him as the number two pound for pound. Ahí yo sí entiendo ya que Conor lo, lo, sabe, lo manden para atrás porque Khabib lo venció bien vencido. Fighter in the UFC. A random shuffle booted Cyborg off of the top ten and Henry Cejudo in at number ten. Demetrius Johnson then signed with one championship, leaving both the UFC and its pound for pound rankings. Demetrius Johnson deja la UFC. John Jones made his third Don't return to the pound for pound rankings after finishing his suspension. Daniel Cormier then defended his heavyweight championship, submitting Derek Lewis. Max Holloway got another title defense this one against Ortega, moving up one spot to number four. Amanda Nunes becomes the third double champ in UFC history, KO and Chris. Amanda Nunes se convierte en doble campeona y entra en el número ocho. Yo que sé. Cyborg and moving up to number eight. A random shuffle put George St. Pierre down one spot and Tyron Woodley up to number six. John Jones TKO'd Alexander Gustafsson to win Daniel Cormier's relinquished light heavyweight championship. And at the end of 2018, this is what the UFC pound for pound rankings looked like. But okay, mira, Daniel Cormier está por encima de John John cuando John John le, lo ha vencido dos veces. Pero es entendible porque Daniel Cormier era doble campeón. Pero era doble campeón porque John John había dado positivo. Gustándome mucho más Daniel Cormier que John John, para mí John John merecía estar por encima de Daniel Cormier. Porque el cinturón que él tenía de las 205 libras era de John John. Entonces, hold on, we have one more because in January of 2019, Henry Cejudo TKO TJ Dillashaw to move up to number 5 in the pound for pound rankings. And in Aquí ven a John John en el número 2 de nuevo en 2019. O sea, por, es, por eso es que yo les digo que Khabib no puede decir que él era. Entiendo que Khabib, si tú le preguntas, te va a decir, no, pero John John está dopado. Bueno. January 2019, where we are right now, mundo, this is what the UFC pound for pound rankings look like. What a crazy way to end everything off. Henry Cejudo now a top five pound for pound fighter with the. Y aquí también quiero que entiendan el por qué Conor McGregor no puede estar en el top histórico. O sea, Conor McGregor estuvo muy poco tiempo en el en el top en el top 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 estuvo muy muy poco tiempo. Conor hubiese estado mucho más tiempo en el top si él se hubiese mantenido en 145 y 155. Yo creo que eran dos divisiones en las que él pudo haber estado más tiempo encima. Eh, recuerden, Connor incluso venció en 145 a Max Holloway. O sea, Connor en 145 hubiese dado mucho más. Pero da, Connor buscó la fama, más bien buscó. Bueno, es el más famoso, así que al final ganó. Flyweight lo division quería, lo being logró. in shambles, possibly being broken up because of Mighty Mouse leaving and the, the UFC just threatening to take it away. Yet he comes in at number five pound for. Eh, lo de Islam salió positivo. Eso es mentira, ¿ok? Eso es un paquetón, un paquetón son que metió un canal de MMA ahí para justificar las cosas que quiere justificar. Islam nunca dio positivo. ¿Ok? Así que no sigan con la tontería esa. Pound. Khabib Nurmagomedov having a great 2018, winning the title, and then defeating Conor McGregor. And you see in the Power Pound rankings, both Conor McGregor and George St. Pierre still there without a title. Daniel Cormier, though, a double champ, loses the championship, though, gives it up, really, to John Jones. Just a crazy year for the Power for Pound rankings. Everything getting scrambled, but hey, if everything's getting scrambled, that means some entertaining fights, some entertaining storylines. And that's really what the Power for Pound rankings show is dominance, storylines, just craziness. And you know what? That's why we love this sport. So thank you so much for watching the video. If you could drop down and give it a like, that would be appreciated i'm considering and comment if you want me to do this is doing the rankings from 2008 to 2008 okay. no, no sí o sea,